സബ്രിസ് കുക്കിംഗ് വേൾഡിലേക്ക് എല്ലാവർക്കും സ്വാഗതം ഞാൻ വളരെ ഫേമസ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു അറബിക് ഡിഷാണ് ഞാൻ ചെയ്യുന്നത് മുത്തപ്പലാണ് വളരെ ഈസി ആയിട്ട് നമുക്ക് മുത്തപ്പൽ എങ്ങനെയാണ് റെഡിയാക്കാം എന്നുള്ളതും അതിന് വേണ്ട ഇൻഗ്രീഡിയൻസ് എന്തെല്ലാം എന്നുള്ളതും നോക്കാം വളരെ ഈസി ആയിട്ട് നമുക്ക് വീട്ടിൽ തന്നെ മുത്തപ്പൽ റെഡിയാക്കാം അതിനായിട്ട് ഞാനൊരു വലിയ വഴുത്തനം എടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇതുപോലെ വലിയ സൈസിലുള്ള നമുക്ക് വാങ്ങിക്കാൻ കിട്ടും അതായിരിക്കും നല്ലത് അതേപോലെ കുറച്ച് തൈര് എടുത്തിട്ടുണ്ട് പിന്നെ കുറച്ച് തഹീന തഹിന എള്ളിൻ്റെ പേസ്റ്റാണ് ഇല്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ വൈറ്റ് എള്ള് ഉപയോഗിച്ചാലും മതി വെളുത്ത എള്ള് ഉണ്ടെങ്കിൽ അത് ഉപയോഗിച്ചാലും മതി അതേപോലെ കുറച്ച് ഒരു മൂന്നാല് അല്ലി ഗാർലിക്കും അതേപോലെ ഒരു പച്ചമുളകും ഒരു ചെറുനാരങ്ങ എടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇത്ര സാധനങ്ങളാണ് നമുക്ക് ഇതിനായിട്ട് ആവശ്യമുള്ളത് നമുക്ക് എങ്ങനെ ഇത് റെഡിയാക്കാം എന്നുള്ളത് നോക്കാം ആദ്യം തന്നെ ഞാൻ ഈ വഴുതനങ്ങ ഇത് ഒരു ഫോർക്ക് ഉപയോഗിച്ച് നല്ലതുപോലെ ഒന്ന് എല്ലാ ഭാഗത്തുനിന്നും ഹോൾ ഇട്ട് കൊടുക്കുന്നുണ്ട് ഇതേപോലെ എല്ലാ ഭാഗത്തുനിന്നും ഹോൾ ഇട്ട് കൊടുത്താൽ നമുക്ക് ഈ വഴുതനെ പെട്ടെന്ന് എന്ത് കിട്ടാൻ എളുപ്പമായിരിക്കും ഇതേപോലെ തന്നെ എല്ലാ ഭാഗത്തും നല്ലതുപോലെ ഹോൾ ഇട്ട് കൊടുക്കുക അപ്പോൾ നമുക്ക് വഴുതനെ വെന്ത് കിട്ടാനും അതേപോലെ തന്നെ ഇതിൻ്റെ ഉള്ളിലുള്ള വെള്ളത്തിൻ്റെ കണ്ടൻറ്റൊക്കെ ഒന്ന് പോയി കിട്ടാനൊക്കെ നമുക്ക് എളുപ്പമായിരിക്കും ഇങ്ങനെ ചെയ്യുമ്പോൾ അതിന് ശേഷം നമ്മളൊന്ന് സ്റ്റവിൽ വെച്ചിട്ട് ഇതൊന്ന് ചുട്ടെടുക്കണം സ്റ്റവിൽ വെച്ചിട്ടോ അല്ലെങ്കിൽ ഓവനിൽ വെച്ചിട്ടോ നമുക്കത് ചുട്ടെടുക്കാം ഇപ്പോൾ ഞാൻ സ്റ്റവിൽ വെച്ചിട്ടാണ് ചുട്ടെടുക്കുന്നത് അല്ലെങ്കിൽ നാട്ടിലൊക്കെ ആണെങ്കിൽ നമുക്ക് അടുപ്പിൽ വെച്ചിട്ട് ചുട്ടെടുത്താലും മതി നമ്മൾ ഇത് അരച്ചെടുക്കുന്ന സമയം കരിയൊന്നും പെടാതെ ശ്രദ്ധിച്ചാൽ മതി നല്ലതുപോലെ ഒന്ന് ചുട്ടെടുക്കുക ഓവനിലാകുമ്പോൾ നമുക്ക് നല്ല കറക്റ്റായിട്ട് തന്നെ കിട്ടും എൻ്റെ എല്ലാ ഭാഗവും ഇതേപോലെ തന്നെ തിരിച്ചും മറിച്ച് ഇത് നല്ലതുപോലെ വെന്ത് കിട്ടുന്നത് വരെ നമ്മൾ ഇത് ചുട്ടെടുക്കണം ഇങ്ങനെ വെന്ത് കിട്ടാൻ കുറച്ച് സമയം എടുക്കും കേട്ടോ നമ്മൾ ഇതിൻ്റെ വെള്ളമൊക്കെ ഒന്ന് ഉള്ളിലുള്ള വെള്ളമൊക്കെ ഒന്ന് വറ്റി വന്നിട്ട് വേണം നമുക്കിത് വേവിച്ചെടുക്കാനായിട്ട് നമ്മൾ ഇതിങ്ങനെ വേവിക്കുമ്പോൾ തന്നെ അതിനകത്ത് നിന്ന് വെള്ളങ്ങൾ ഒക്കെ ഇങ്ങനെ ഒറ്റ ഒറ്റ വരും അത് നമ്മളിങ്ങനെ ഹോളും കൂടി ഇട്ട് കൊടുത്തിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ എളുപ്പമായിരിക്കും നമ്മൾ ഇതേപോലെ ഒന്ന് ചുട്ടെടുക്കണം എല്ലാ ഭാഗവും ഇതേപോലെ തന്നെ കുറച്ച് സമയം വെച്ചിട്ട് വേണം നമ്മൾ ചുട്ടെടുക്കാനായിട്ട് അപ്പോൾ അതിൻ്റെ പുറം ഭാഗമൊക്കെ നല്ലതുപോലെ തൊലിയൊക്കെ കരിഞ്ഞ് വന്നിട്ടുണ്ട് ഇപ്പോൾ ഏകദേശം റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് നമുക്ക് ഈ സമയം തീ ഓഫ് ചെയ്യാം എല്ലാ ഭാഗവും ഇതേപോലെ തന്നെ നല്ലതുപോലെ വെന്ത് കിട്ടിയിട്ടുണ്ട് നമുക്ക് ഇനി ഇത് മതി നമുക്ക് ഈ സമയം തീ ഓഫ് ചെയ്യാം ഇനി ഓഫ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഇനി ഇതിൻ്റെ ചൂടൊന്ന് പോയതിന് ശേഷം വേണം നമുക്ക് ഇതിൻ്റെ തൊലിയൊക്കെ ഒന്ന് ഇളക്കി മാറ്റാൻ തൊലി മാറ്റിയിട്ട് വേണം നമുക്കിതൊന്ന് അടിച്ചെടുക്കാനായിട്ട് അതിൻ്റെ ശേഷം എല്ലാ ഭാഗത്തുള്ള തൊലിയൊക്കെ ഒന്ന് നമുക്ക് എടുത്ത് മാറ്റാം കുറച്ച് ചൂട് പോയതിന് ശേഷം ചെയ്യാവുന്ന നല്ലത് മറ്റേത് നല്ല ചൂടുണ്ടായിരിക്കും നമ്മളെ കയ്യിനൊക്കെ അപ്പോൾ ഇതേപോലെ എല്ലാതും തൊലിയൊക്കെ കളഞ്ഞതിന് ശേഷം ഞാൻ നല്ലതുപോലെ കഴുകി കൊണ്ടുവന്ന് വെച്ചാണിത് ഇനി ഇത് നമ്മൾ ഒരു മിക്സിയിൽ ഇട്ടിട്ടൊന്ന് അടിച്ചെടുക്കണം ഞാനിതിൻ്റെ നെറ്റിയുടെ ഭാഗമൊന്നും ഒഴിവാക്കിയിട്ടില്ല അത് ഇപ്പോൾ ഇനി കട്ട് ചെയ്ത് മാറ്റുകയാണ് ചെയ്യുന്നത് ഈ രണ്ട് സൈഡിൽ നിന്നും കുറച്ച് നമുക്ക് കട്ട് ചെയ്ത് മാറ്റാം ബാക്കിയുള്ള ഭാഗം നമുക്ക് മിക്സിയിൽ ഇട്ടിട്ടൊന്ന് അടിച്ചെടുക്കുകയാണ് വേണ്ടത് ഇനി ഇത് മിക്സിയിൽ ഇട്ടിട്ട് ആവശ്യത്തിനനുസരിച്ചിട്ട് ഞാൻ ഇത് കട്ട് ചെയ്തിട്ട് അടിച്ചെടുക്കുകയാണ് ചെയ്യുന്നത് ഇത് ചെറിയ കഷ്ണങ്ങളാക്കി ഞാൻ മിക്സിയിലോട്ട് മാറ്റിയിട്ടുണ്ട് അതിന് ശേഷം നമുക്ക് ഇതിലോട്ട് വേണ്ട ബാക്കി ഇൻഗ്രീഡിയൻസ് എല്ലാം ചേർത്ത് കൊടുക്കാം നമ്മൾ എടുത്തു വെച്ചിട്ടുള്ള വെളുത്തുള്ളി അതേപോലെ തന്നെ പച്ചമുളക് പച്ചമുളക് ഇതിൽ സാധാരണ ചേർക്കലില്ല നമുക്ക് മലയാളികൾക്ക് എപ്പോഴും കുറച്ച് എരിവിനോടാണല്ലോ താല്പര്യമുള്ളത് അപ്പോൾ അതിന് വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഞാൻ ഇതിൽ ചേർത്തിട്ടുള്ളത് അത് ഓപ്ഷനാണ് വേണമെങ്കിൽ ചേർത്താൽ മതി അതേപോലെ തന്നെ ഒരു നാല് ടേബിൾ സ്പൂൺ തൈര് ഞാൻ ചേർത്തിട്ടുണ്ട് അതേപോലെ തന്നെ ഒരു നാല് ടേബിൾ സ്പൂൺ തഹീനയും ചേർത്തിട്ടുണ്ട് തഹീനയും തൈരൊക്കെയാണ് ഇതിൻ്റെ കുറച്ചും കൂടി ടേസ്റ്റ് കൊടുക്കുന്നത് അതേപോലെ തഹീന നമുക്ക് ആവശ്യത്തിനനുസരിച്ച് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം തഹീന നമ്മളെ കയ്യിലില്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് വെളുത്ത എള്ള് കുറച്ച് ചേർത്ത് കൊടുത്താലും മതി പിന്നെ ആവശ്യത്തിനുള്ള ഉപ്പും കൂടി ചേർത്ത് നമുക്ക് നല്ലതുപോലെ ഒന്ന് അടിച്ചെടുക്കണം വളരെ എളുപ്പത്തിൽ നമുക്കിത് തയ്യാറാക്കാൻ പറ്റും പെട